Dzień dobry! W tym wideo instruktażu pokażę Wam, jak zrobić dwa rodzaje zaczepów do sprzączek. Jeden prosty i drugi z dodatkową ramką do trzymania paska. Tego rodzaju zaczepy można użyć na przykład do zamocowania sprzączek do elementów opancerzenia. W tym projekcie użyję następujące narzędzia. I madło, które mam tutaj, szlifierka kątowa, tarcza do cięcia metalu, lamelka do szlifowania, sufmiarka i zwykła miarka, marker do zaznaczania, punktak automatyczny, oczywiście tradycyjny, jak najbardziej się nada, młotek blacharski z wąską końcówką z jednej strony, zwykły młotek blacharski z kulką, nożyce do blachy, oczywiście jeżeli mamy szlifierkę to nożyce nie są konieczne, kombinerki, ścisk do metalu, jeżeli nie macie takiego specjalnego młotka z wąskim końcem, to zamiast tego możecie użyć stępionego dłuta, w tym wypadku do wiertarki SDS. Małe pilniki, najlepiej płaski i trójkątny, wkrętarka z wiertłem do metalu do zrobienia otworów montażowych, ja zastosuję wiertło 3 mm i oczywiście sprzączki. Ja tutaj użyję gotowych, kupnych, o wymiarach pasujących do paska o szerokości 2 cm. I na koniec oczywiście coś, na czym możemy kuć. W moim przypadku małe kowadełko z szyny kolejowej. Moje zaczepy wykonam z blachy stalowej, czarnej, o grubości 1 mm, ale tej samej metody możemy użyć do np. mosiądzu czy miedzi. Na początku Używam sufmiarki do zaznaczenia linii do wycięcia paska blachy o takiej szerokości jak wewnętrzna szerokość mojej sprzączki, czyli około 2 cm. Tu jeszcze dodatkowo na potrzeby filmu zaznaczam tę samą linię czerwonym markerem, by była lepiej widoczna. A następnie zaczynam cięcie blachy. Po cięciu szlifierką krawędź blachy jest postrzępiona i niebezpieczna, więc warto poświęcić chwilę na jej wyrównanie. Ja używam tarczy lamelkowej. Kolejnym krokiem jest odcięcie z paska blachy kawałka, który posłuży nam już bezpośrednio do wykonania zaczepu. Zaznaczam odcinek długości 10 cm oraz jego środek i odcinam cały kawałek. Formowanie zaczynam od zagięcia blaszki w połowie. Używając młotka i krawędzi kowadła zaznaczam grzbiet oraz zaginam blaszkę do około 90 stopni. Krawędź mojego kowadełka jest lekko zaokrąglona, ale mimo to i tak używam umiarkowanej siły, by nie doprowadzić do nacięcia blaszki. Dalej element można już dogiąć w ręku. Teraz posłużę się narzędziem, o którym oczywiście zapomniałem wspomnieć we wstępie, czyli kawałkiem prętu o trochę większej średnicy niż grubość prętu użytego do yy, stworzenia sprzączki. Ten zwyczajny trzpień pozwoli nam ładnie uformować wokół niego blachę. Ja na tym etapie użyję przede wszystkim specjalnego młotka, ale ten sam efekt można uzyskać korzystając ze zwykłego młotka i dłuta, przy czym jest to trochę trudniejsze, ponieważ musimy naraz trzymać młotek, dłuto i najlepiej blaszkę, ale tutaj z pomocą może przyjść i madło.
Po uformowaniu blaszki wyjmuję trzpień i przechodzę do następnego kroku. Montuję element w imadle i za pomocą szlifierki wytnę otwór na język sprzączki. Wnętrze wyciętego miejsca wyrównuję ręcznie pilnikami, co trwa znacznie dłużej niż pokazałem na filmie. Wyrównaną blaszkę otwieram pomagając sobie dłutem i sprawdzam jak pasuje do niej sprzączka. Teraz jest czas na poprawki. Ja musiałem trochę zwęzić boki blaszki, ponieważ była za szeroka i nie pozwalała swobodnie poruszać się sprzączce. I oto jest działający zaczep. Tył blaszki jest trochę za długi na moje potrzeby, więc odetnę nadmiar metalu, a rogi zaokrąglę. Od razu zaznaczam też punktakiem miejsce do przywiercenia otworu do późniejszego przynitowania. Blaszkę chwytam ściskiem, by łatwiej mi było ją trzymać i obracać podczas szlifowania, ale dla większego bezpieczeństwa lepiej ją zamontować w imadle. W ten sposób kończę pierwszą część instruktażu. I przechodzę do drugiej, czyli jak zrobić bardzo podobny uchwyt, ale z dodatkową ramką do paska. Pierwsze etapy formowania są takie same jak wcześniej. Jedyna różnica jest taka, że zacząłem z trochę dłuższym kawałkiem blaszki, 12 cm zamiast 10. Ponownie zaginam blaszkę w połowie i z pomocą trzpienia uformuję miejsce pod sprzączkę. W następnym kroku użyję drugiego trzpienia, o tej samej średnicy co pierwszy i umieszczam go trochę wyżej, w miejscu, gdzie chcę, by znalazła się ramka. Po zakleszczeniu trzpienia kilkoma uderzeniami młotka zakładam ścisk, by trochę ułatwić sobie pracę. Teraz formuję przestrzeń blaszki między dwoma wybrzuszeniami. Tak, by metal jak najbardziej przylegał do trzpieni. Jak widać, spowodowało to wykrzywienie blaszki, więc obracam ją na drugą stronę i trochę rozpłaszczam. Po tym etapie pozostałe kroki wykończenia są w zasadzie takie same jak wcześniej. Wycięcie otworu na język, drobne poprawki, oszlifowanie powierzchni i założenie sprzączki oraz ramki. W tym momencie wspomnę, że zaczep warto dalej oszlifować w zależności od tego, jaki stopień wykończenia chcemy osiągnąć, gdyż na powierzchni są widoczne uderzenia młotkiem. Jeżeli więc chcemy zamontować te sprzączki na ładnie wypolerowanym elemencie uzbrojenia, to warto poświęcić trochę czasu na wykończenie, ale nie będę w tym filmie wchodził w szczegóły tego procesu. Na koniec mała dygresja historyczna. Drugi rodzaj zaczepu jaki pokazałem to mój współczesny mm, wymysł, który pozwala wykorzystać szeroko dostępne współczesne sprzączki i ramki. Nie spotkałem się z takim rodzajem na zachowanych oryginalnych elementach uzbrojenia. Jeżeli rzemieślnik uznawał, że pasek będzie potrzebował czegoś poza sprzączką, 
to po prostu montował sprzączkę podwójną, która, że tak powiem, ma wbudowaną ramkę. A tam, gdzie nie było to potrzebne, to po prostu samą pojedynczą sprzączkę. Ale jeżeli chcemy się trzymać historycznych rozwiązań, to pierwszy rodzaj zaczepu jak najbardziej nadaje się również do montowania sprzączek podwójnych. I to by było na tyle dzisiaj. Na filmie pokazuję jeszcze moje zastosowanie tych zaczepów na taszkach, nad którymi pracuję. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania i podrzucania sugestii, co w kolejnych instruktażach chcielibyście zobaczyć.